Heute vor 22 Jahren verschwand Hilal Erjan. Er hat halt einfach meine Freundin entführt. Aber trotzdem ist es nicht zu spät, etwas zu machen, weil wir nehmen die auf. Heute ist der 20. Todestag von Jakob von Metzler. Vergessen wird der Elfjährige nie. Sein Mörder, Magnus Gäfgen, zu erbarmungslos und eiskalt sein Vorgehen. HR-Gerichtsreporterin Heike Borufka hat den Prozess damals komplett begleitet. Magnus Gäfgen hat so viele Tabus gebrochen, dass selbst der Sachverständige Probleme hatte, das zu erklären. Also wir müssen uns vorstellen, Tabubruch ist ja schon von vornherein, wenn ich einen Menschen umbringe, dann tötet er ein Kind, dann tötet er ein Kind, das er kennt. Und dann ist dieses Kind auch noch der Bruder einer jungen Frau, der Nähe er ja ständig sucht. Also der kennt alle Beteiligten. Dann fährt er mit der Leiche im Kofferraum zum Anwesen der Eltern, um den Brief mit der Lösegeldforderung dort zu hinterlegen. Und dann bringt er dieses Kind weg, kassiert trotzdem immer noch das Lösegeld und verrät hinterher auch nicht, wo die Leiche ist. Die Tat löst bundesweit Entsetzen aus. Der damals 27-jährige Jurastudent Magnus Gäfgen will den Lifestyle der Reichen leben. Ihm selbst fehlt jedoch das Geld dazu. Aber er schließt Bekanntschaft mit der Tochter der Frankfurter Bankiersfamilie von Metzler, begegnet so auch Jakob. Um seinen Lebensstil finanzieren zu können, entführt Gäfgen den Jungen. Noch bevor er die Millionen Euro Lösegeld fordert, tötet er Jakob. Mit Klebeband erstickt Magnus Gäfgen den kleinen Jungen. Seine Aussage später vor Gericht fast unerträglich. Weil er in einer Form detailliert geschildert hat, wie er dieses Kind umgebracht hat, dass zumindest ich dachte, das ist das Lebenslang mit der besonderen Schwere der Schuld jetzt. Und zwar deshalb, weil er beschrieben hat, wie er am Körper dieses Kindes gespürt hat, wie der Junge stirbt. Da gehört so viel Rohheit dazu und so viel Empathielosigkeit dass ich damals schon dachte, wie kann man sowas nur erzählen? Ulrich Endres ist Magnus Gäfgens Verteidiger vor Gericht. Er wird damals von der Öffentlichkeit oft angefeindet, wie er einen Kindsmörder vertreten könne. Wir sind doch dafür da, als Strafverteidiger sind wir doch dafür da, für den Menschen, der vor einem sitzt, der schwerst gefehlt hat, der das Schlimmste gemacht hat, was man als Mensch machen kann, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen, den versuchen zu verstehen, nicht entschuldigen, versuchen zu verstehen und herauszufinden, warum ist das alles geschehen. Dann versuche ich ihm insoweit Gehör zu verschaffen, auf der einen Seite, dass ich ihm meine Zunge und mein Hirn leihe, niemals mein Herz. Magnus Gäfken schlüpft während des Prozesses immer wieder in die Opferrolle, weil ihm bei den Verhören Folter angedroht wurde, um das Versteck von Jakob herauszufinden. Eine Vorgehensweise angeordnet vom damaligen Frankfurter Polizeivizepräsidenten Wolfgang Daschner. Der Skandal neben dem Mordfall. Trotzdem wird Magnus Gäfken 2003 zu lebenslang verurteilt, mit besonderer Schwere der Schuld. 2019 lehnt das Landgericht Kassel eine vorzeitige Entlassung ab und setzt fest, dass Gäfken mindestens 23 Jahre absitzen muss, also Minimum bis September 2025. Dann müssten ihm Gutachter bescheinigen, dass er unter anderem keine Gefahr für die Gesellschaft darstellt und Reue zeigt. Ulrich Endres sagt, dass Magnus Gäfgen diese Reue schon damals gezeigt habe und er in drei Jahren aus dem Gefängnis kommen könnte. Das Geständnis von, von, von Magnus Gäfgen ist Ausdruck seiner Reue. Nur derjenige, der sich damit beschäftigt, was er gemacht hat, der nicht blind sieht, wie komme ich aus der ganzen Geschichte raus und wie kann ich, wie kann ich mich davon stehlen, nur derjenige gesteht. Gerade in einem solchen Fall, wo er weiß, bei einem Geständnis ist zwangsläufig lebenslänglich das, was ich zu erwarten habe. Das ist Reue. Das ist auch Sühne. Selbstverständlich ist Gefgen längst resozialisiert. Das ist doch ganz eindeutig. 
Dieser Mann wird keiner Fliege mehr etwas zu Leide tun. Auch das ist klar. Gerichtsreporterin Heike Borufka hingegen vermisst bei dem verurteilten Mörder jegliche Reue. Magnus Gefgen hat sich, glaube ich, bis zum heutigen Tage nicht mit seiner Tat auseinandergesetzt. Und das ist die unbedingte Voraussetzung dafür, jemals wieder auf freien Fuß zu kommen. Das hat ihm der Gutachter schon im Prozess gesagt. Er hat ihm gesagt, viele, viele Arbeit liegt vor ihm, viele Jahre auch ein Psychotherapeut. Begleitung brauche er, um sich mit dieser Tat auseinanderzusetzen. Das muss er aber machen leise und nicht so, wie er das getan hat. Magnus Gefgen hat sich ja festgelegt auf die Rolle des Folteropfers. Und ich glaube, das tut er bis heute. Und deshalb halte ich es für unwahrscheinlich, dass er 2025 wieder auf freien Fuß kommt. Am Grab von Jakob von Metzler liegen heute frische Blumen zu seinem 20. Todestag. Jakob wird immer in Erinnerung bleiben. Heute vor 22 Jahren verschwand Hilal Erjan. Es ist einer der mysteriösesten Fälle der Hamburger Kriminalgeschichte. Er hat halt einfach meine Freundin entführt. Bis heute konnte kein hinreichender Tatverdacht gegen irgendeine konkrete Person begründet werden. Die Familie, die Mutter hat kein Vertrauen mehr daran, dass die Ermittlungsbehörden die Leiche finden. Aber trotzdem ist es nicht zu spät, etwas zu machen, weil wir nehmen die auf. 